Ровно 10 лет исполнилось региональному проекту «Старшее поколение». Идея получила развитие после того, как в 2009 году вступил в силу документ, законодательно поддержавший семьи, взявшие под опеку граждан пожилого возраста. Одна из таких семей проживает в селе Хилково Красноярского района. Там побывал наш корреспондент Владислав Жирнов. Мейскули Браева из Хилкова в свои 75 лет осталась без родных и знакомых. Оставила женщину и здоровье, она практически не видит. Свой второй дом бабушка обрела в семье Исингалиевых. Здесь ее встретились с заботой. Все, что нужно в ее возрасте и положении. Основное у меня три часа гель. Посижу телевизор с утра с 10 до час. У нее программа своя. Моя любимая программа. И пойду, поем, пойду и вяжу. Судьба бабушки Мейскуль могла бы сложиться не так удачно, не будь регионального проекта «Старшее поколение». В этом году социально ориентированной программе исполнилось 10 лет. Как итог, на сегодня в регионе с 2009 года насчитывается 626 семей, которые взяли под опеку престарелых и нетрудоспособных граждан. На территории Северного округа, куда входит и село Хилково, таких приемных семей 24. В течение последних 10 лет там проживало 190 нуждающихся в особом уходе пожилых людей. Мы работаем в тесном контакте с с главами поселений, социальными работниками. Если, так скажем, есть, такая, ну, есть такой пожилой человек или инвалид, который нуждается, и есть люди, которые готовы принять их в приемную семью, заключается трех, трехсторонний договор. Договор между на сегодня комплексным центром социального обслуживания, между человеком, который пожелал принять в свою семью, и человеком, который хотел бы войти в эту приемную семью. Для тех, кто решился и протянул руку помощи нуждающимся, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере более половиной тысяч рублей. Кроме того, опекунам идет и трудовой стаж. Впрочем, как говорит Ульжан Исингалиева, она и ее супруг меньше всего думают о своей выгоде. Сейчас семья готовится отметить большое событие. 13 февраля у бабушки Мизгуль день рождения. Не собирать своих родственников. Мы уже... Как, она нам как родная. Вот. Все приезжают если ко мне, она в первую очередь с ней здоровается, потом только со мной. Вот. Везут ей подарки, не мне. Она у нас как самая старшая. Да, она у нас как старшая. У нас вот что хорошо, может быть, еще уважение какое-то к старшим. Все равно в детях вот это надо прививать. Уважение к старшим. Почитать старших. Это вот основа всех основ воспитания. Региональный проект «Старшее поколение» доказал свою эффективность. В основе программы ее разработчики заложили простую мысль о том, что старость надо уважать, как, увы, свое недалекое будущее. Но именно простые мысли требуют постоянного повторения. Владислав Жирнов, Андрей Авдеев, Новости Губернии.